హెల్త్ వదిలిన పళ్లతో నమిలి తినలేకపోతున్నారా తీసి పెట్టుకునే పళ్ల సెట్టుతో ఇబ్బంది పడుతున్నారా ఫిక్స్డ్ దంతాలు అమర్చడంలో ఇంప్లాంట్ టెక్నాలజీ ప్రత్యేకత ఏమిటి ఆధునిక దంత వైద్యంలో ఫిక్స్డ్ దంతాలు అమర్చుకునే పద్దతుల గురించి పార్దా డెంటల్ నుంచి ప్రముఖ పెరిడాంటిస్ట్ డాక్టర్ జాహ్నవి ఎండిఎస్ సలహాలు సాధారణంగా అందరూ అందమైన చిరునవ్వు కోరుకుంటూ ఉంటారు అలా వచ్చే వాళ్లకు మీ పార్త డెంటల్ నుంచి ఎలాంటి ట్రీట్మెంట్ అందుబాటులో ఉంది నార్మల్ గా అందమైన చిరునవ్వు చక్కని పలు వరుస అనేది ప్రతి ఒక్కరు కోరుకునేదే అండి మనం నార్మల్ గా చెప్పాలని దాన్ని స్మైల్ ప్రాసెస్ అంటారా అంటే మనం ఎలా ఉన్నాము మనం ఎంత కాన్ఫిడెంట్ గా ఉన్నాము అనేది మనం స్మైల్ చేసే దాన్ని బట్టే మనం ఇతరులకు అనేది తెలుస్తుంది సో మన కరెక్ట్ గా టీత్ అలైన్మెంట్ లేనప్పుడు అంటే పలు వరుస అనేది కరెక్ట్ గా లేనప్పుడు చాలా ఇబ్బందులు పడుతూ ఉంటారండి అంటే అది ఏ ఏజ్ లో అయినా కావచ్చు ఇప్పుడు చిన్న పిల్లల్లో తీసుకుంటే చిన్న పిల్లలు ఏదైనా ఎత్తు పళ్ళు వంకర పళ్ళు ఇలాంటివి ఉంటూ ఉంటాయండి సో వాళ్ళు ఇబ్బంది పడుతుంటారు తర్వాత ట్వంటీ థర్టీస్ లో వచ్చేసినా కూడా మనకి ఏదైనా పళ్ళ మధ్యలో గ్యాప్స్ సందులు లాంటివి ఏదన్నా ఉన్నా లేకపోతే వంకర్లు తిరిగిపోయి ఉన్నా పన్ను మీద పన్ను ఉన్నా కూడా వీళ్ళు ఇబ్బంది పడుతూనే ఉంటుంది ఇంకా చాలా మంది కొంచెం మిడిల్ ఏజ్ లో వచ్చేవాడు అప్పటికి అప్పటికి ఏంటంటే కొంచెం హార్మోన్ ఇంబ్యాలెన్స్ అయిపోయి గమ్ ప్రాబ్లమ్స్ గమ్ ఇష్యూస్ అనేవి వస్తూ ఉంటాయి చిగుళ్ళ వ్యాధులు దానివల్ల కూడా పళ్ళ మధ్యలో గ్యాప్స్ వచ్చేసి వాళ్ళు చక్కగా స్మైల్ చేయలేకపోతూ ఉంటారు లేకపోతే కొంతమందికి ఏదైనా యాక్సిడెంట్స్ ద్వారా పళ్ళు విరిగిపోయినప్పుడు లేకపోతే ఇలా ఏమైనా కింద పడిపోయినప్పుడు కలర్ అనేది మారిపోతూ ఉంటుందండి సో బ్రౌన్ కావడం ఎల్లో కావడం ఇలా జరుగుతుంది వాళ్ళు కూడా కరెక్ట్గా కాన్ఫిడెంట్గా ఫ్రీగా కంఫర్టబుల్గా మనం స్మైల్ చేయలేరు సో వీళ్ళందరి కోసం మన మనకి ఇప్పుడు స్మైల్ డిజైనింగ్ అంటే చక్కగా మనం ఫ్రీగా కంఫర్టబుల్గా నవ్ నవ్వడానికి మాట్లాడడానికి ఏదైతే ఉందో ఆ చక్కని పలు వరుసని మనం స్మైల్ డిజైనింగ్ అండ్ స్మైల్ మేక్ ఓవర్ అంటారండి సో అలాంటి విధానం ద్వారా మనం మళ్ళీ కూడా అది కరెక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఇంకా చాలామంది చిన్న వయసులో ఉన్నప్పుడు అంటే స్కూల్లో ఉన్నప్పుడు నోట్లో పెన్సిల్స్ పెట్టుకోవడం పెన్స్ పెట్టుకోవడం ఇలాంటివి చేయడం లేకపోతే పళ్ళని నాలుగుతో ముందుకు నెట్టడం ఇలాంటివి చేస్తుంటారండి దానివల్ల కూడా పళ్ళ పలు వరుస అనేది దెబ్బతినే అవకాశం ఉంటుంది ఇంకా తర్వాత వచ్చేసి వాళ్ళు వచ్చి నెక్స్ట్ వాళ్ళకి ఆర్థో ట్రీట్మెంట్ అని మనకి బ్రేసెస్ అని అవైలబుల్ ఉన్నాయి అంతకు ముందు కాలంలో అయితే మెటల్ బ్రేసెస్ అంటారు అంటే కన నవ్వినప్పుడు కొంచెం మెటల్ కనపడుతూ ఉండేదండి ఇప్పుడు అలాంటివి కాకుండా సెల్ఫ్ లైగేచర్స్ అని అంటే అసలు కనపడకుండా మనం నవ్వినప్పుడు మాట్లాడినప్పుడు కూడా కనపడకుండా ఉండేవి మనకి ఇప్పుడు అవైలబుల్ ఉన్నాయండి ఇంకా ఇప్పుడు మనకి ఎలైనర్స్ అని కొత్తగా టెక్నాలజీ కూడా వచ్చిందండి సో ఎటువంటి ఇబ్బంది ఉన్నా కూడా ఈ పలు వరుసలు అంటే పళ్ళ మధ్యలో గ్యాప్స్ ఉన్నా లేకపోతే పళ్ళు వంకర తిరిగి ఉన్నా లేకపోతే పన్ను మీద పన్ను ఉన్నా కూడా ఇలాంటి అన్ని అడ్వాన్స్ టెక్నాలజీ ద్వారా మన పార్దా డెంటల్లో స్మైల్ కరెక్షన్ అనేది చేయడం జరుగుతుందండి ఇంకా చాలామంది వచ్చేసి మేము పడిపోయాం మేడం మాకు ఏదైనా యాక్సిడెంట్ అయింది లేకపోతే చిన్నపిల్లలు తల తగిలింది లేకపోతే ఆడుకుంటూ మా బాబు పడిపోయాడు అంటారు సో అలాంటి వాళ్ళకు కూడా మనం ఇప్పుడు స్మైల్ డిజైన్ ప్రాసెస్ ద్వారా మనం దీన్ని కరెక్ట్ చేయొచ్చు ఓకే డాక్టర్ కాల్ తీసుకుందాం ఓకే భద్రి గారు చెప్పండి మీ ప్రాబ్లం ఏంటి నమస్తే మేడం నమస్తే అండి చెప్పండి మేడం కొంచెం నాకు తిగుళ్ళు పండ్లు కొంచెం బాగా అన్నీ మేడం దత్తం బాగా ఇస్తుంది మేడం ఓకే ఏజ్ ఎంత అండి మీది థర్టీ ఎయిట్ సో మీకు బ్లీడింగ్ అవుతుందంటే మీకు ఖచ్చితంగా దాన్ని చిగుర్ల వ్యాధి గమ్ ఇన్ఫెక్షన్ అంటారండి సో దీనివల్ల ఏం చేస్తారు మీరు బ్లీడింగ్ అవుతుందని అని చెప్పేసి మీరు బ్రష్ చేయడం మానవేస్తుంటారు అలా చేయకూడదండి మీకు దీన్ని మీరు కరెక్ట్ చేసుకోవచ్చు క్లీనింగ్ అండ్ గమ్ ట్రీట్మెంట్ అని ఉంటుందండి అది పెద్ద ప్రాసెస్ కాదు చాలా తక్కువ ఖర్చుతో తక్కువ పెయిన్ తో కూడా కూడుకుంది సో మీరు దగ్గరలో ఉన్న పార్ద డెంటల్ బ్రాంచ్ కి వెళ్ళి క్లీనింగ్ అనేది టీత్ క్లీనింగ్ అండ్ గమ్ క్లీనింగ్ అనేది లేజర్ అని ఇప్పుడు మనకి అడ్వాన్స్ టెక్నాలజీ కూడా ఉందండి దాని ద్వారా మనం మీ ప్రాబ్లమ్ ని సాల్వ్ చేసుకోవచ్చు అండి ఓకే డాక్టర్ కాల్ తీసుకున్నాం రవితేజ గారు చెప్పండి మీ ప్రాబ్లం ఏంటి మేడం నాకు ముందు వరుసలో నా ముందు పన్ను విరిగింది మేడం దాని రేట్ ఎంత తెలుసుకుందామని ఓకే అండి అలా పన్ను విరిగినప్పుడు ఏం చేస్తారంటే దానికి లోపల అది నరం వరకు వెళ్ళిందా లేదా ఇన్ఫెక్షన్ ఫస్ట్ ఎక్స్ రే తీ చూసుకుంటారండి సో పైన వరకే కొంతవరకే విరిగిపోయినప్పుడు మనం కాంపోజిట్ తో బిల్డప్ చేయొచ్చు అది చాలా మినిమల్ ట్రీట్మెంట్ అండి లేదు అది బాగా విరిగిపోవడం అనేది లోపల నరం వరకు వెళ్ళినప్పుడు దానికి రూట్ కెనాల్ చేసి పంటి మీద క్యాప్ తొడుగు లాంటిది వేసి మీ పక్క పన్ను కలర్ లోనే మనం దాన్ని కరెక్ట్ చేయొచ్చు అండి సో మీ మీకు అది ట్రీట్మెంట్ అనేది అవైలబుల్ ఉంది మీరు చక్కగా
తర్వాత వచ్చేసి గమ్ ఇన్ఫెక్షన్ అంటే గమ్ బ్లీడింగ్ అవ్వడం నోరు దుర్వాసన రావడం చిగుర్లు వదిలైపోయి పళ్ళు కూడా కదిలిపోవడం ఇలాంటివన్నీ జరుగుతూ ఉంటాయండి సో మీరు బ్లీడింగ్ అది మనకి క్లీనింగ్ అనే ప్రాసెస్ చేసుకున్నప్పుడు ఏదైతే ఆ పళ్ళ మధ్యలో ఉన్నదో దాన్ని ప్లాక్ని గారని తీసేస్తాం తీసేయడం వల్ల వాళ్ళకి అక్కడ టెంపరీగా స్పేస్ కనపడుతుంది వాళ్ళు దాన్ని అపోహపడుతుంటారు నేను క్లీన్ చేయించుకున్న తర్వాత పళ్ళ మధ్యలో సందులు వచ్చాయి గ్యాప్స్ ఎక్కువయ్యాయి సో నేను క్లీనింగ్ని అవాయిడ్ చేస్తాము అని చాలామంది అపోహపడుతుంటారండి అది చాలా తప్పు క్లీనింగ్ అనే ప్రాసెస్ ద్వారా పళ్ళ ఎనామిల్ లాస్ అవ్వడం కానీ పళ్ళ మధ్యలో గ్యాప్స్ పెరగడం కానీ ఖచ్చితంగా జరగవండి ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఎవ్రీ సిక్స్ మంత్స్ టు వన్ ఇయర్ మినిమం క్లీనింగ్ అండ్ స్కేలింగ్ అంటారు గమ్ ట్రీట్మెంట్ అనేది కూడా మనం తీసుకోవచ్చు ఓకే డాక్టర్ కాల్ తీసుకుందాం సంతోష్ గారు చెప్పండి మీ ప్రాబ్లం ఏంటి చిన్నప్పుడు కింద పడి ఓకే అండి అప్పుడు కొద్దిగా పన్ను విరిగింది ఓకే అండి ఈ గ్యాప్ రావడానికి మనం మెయిన్ రీజన్ ఏంటంటే మీరు చిన్నప్పుడే పడిపోయారు అంటున్నారు సో దాని తర్వాత మీరు ఎటువంటి ట్రీట్మెంట్ తీసుకొని ఉండరండి సో దానికి ఏంటంటే మనం రూట్ కెనాల్ అనే ట్రీట్మెంట్ ద్వారా ఆ లోపల అంటే పన్ను ఏదైనా రంగు మారుంటే దానికి రూట్ కెనాల్ ట్రీట్మెంట్ చేసి ఆ పళ్ళ మధ్యలో గ్యాప్స్ కూడా మనం క్యాపుల ద్వారా సరిచేయచ్చు లేదు మినిమం గ్యాప్ ఉంటే కాంపోజిట్ ఫిల్లింగ్స్ అని ఉంటాయండి మనకి కరెక్ట్ గా టూత్ కలర్ తో మ్యాచ్ అయ్యే ఫిల్లింగ్ మెటీరియల్ ఉంటుంది దాంతో కరెక్ట్ చేయొచ్చు లేదు గ్యాప్ ఎక్కువ ఉంది మనం అనుకున్న దానికంటే ఎక్కువ ఉంది అన్నప్పుడు దాన్ని ఎలైనర్స్ తో కరెక్ట్ చేసుకోవచ్చు లేకపోతే విరిగిపోయి ఉంటే దానికి క్యాప్ లాగా కూడా వేసుకోవచ్చు ఓకే డాక్టర్ కాల్ తీసుకుందాం యశ్వంత్ గారు చెప్పండి మీ ప్రాబ్లం ఏంటి నాకు పళ్ళ మీద పళ్ళు ఉంది పళ్ళ మంచల గ్యాప్ ఉంది ఓకే అండి సో ఎంతండి మీ ఏజ్ 16 అండి 16. సో మీకు ఇప్పుడు ఆర్థో ట్రీట్మెంట్ అనేది అవైలబుల్ ఉంది మీకు ఇది కరెక్ట్ పీరియడ్ అండి ఇప్పుడు మనకి అబ్బాయిలో వచ్చేసి ట్వంటీ వరకు గ్రోత్ ఉంటుంది సో మీరు ఏదైనా ఆర్థో ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవాలంటే దిస్ ఇస్ ద పర్ఫెక్ట్ ఏజ్ సో మీరు నియరెస్ట్ బ్రాంచ్ లోకి వెళ్ళి కన్సల్ట్ అయితే డాక్టర్ ని మీకు ఆర్థో ట్రీట్మెంట్స్ లో కూడా మనకి వెరైటీస్ ఉన్నాయండి మెటల్ బ్రేసెస్ ఎలైనర్స్ ఇప్పుడు కొత్తగా అసలు కనపడకుండా అండ్ మీరు ఎవ్రీ మంత్ డెంటిస్ట్ ని విజిట్ అవ్వకుండా కూడా ఇప్పుడు మనకి ఎలైనర్స్ అనేవి అవైలబుల్ ఉన్నాయండి ఆ ట్రీట్మెంట్ తో మీ పళ్ళని కరెక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఓకే డాక్టర్ విరిగిపోయిన పళ్ళు అరిగిపోయిన పళ్ళు ఇలాంటి వాటికి ఎలాంటి ట్రీట్మెంట్ అందుబాటులో ఉంటుంది ఓకే అండి ఈ విరిగిపోయిన పళ్ళు అరిగిపోయిన పళ్ళు అంటే ఫస్ట్ అసలు రీజన్ ఏంటి అనేది తెలుసుకోవాలండి ఏదన్నా పడ్డం వల్ల యాక్సిడెంట్స్ వల్ల ఏదన్నా పన్ను విరిగిపోయి ఉన్నట్టయితే వాటిని రూట్ కెనాల్ అనే పద్ధతి ద్వారా మనం వాటిని లోపల ఉన్న ఇన్ఫెక్షన్ తీసేసి పైన క్యాప్స్ అనేవి వేసుకోవచ్చు లేదు అరిగిపోయి ఉన్నాయంటే దానికి ఏంటి రీజన్స్ అంటే చాలామంది గట్టిగా బ్రష్ చేస్తూ ఉంటారు దానివల్ల అరిగిపోయాయా లేకపోతే ఏంటంటే వాళ్ళు ఏదైనా గట్టి వస్తువులు ఎక్కువ చూ చేస్తుంటారు లేకపోతే ఏజింగ్ ప్రాసెస్ ఇప్పుడు ఫార్టీ ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ వరకు మనం పళ్ళని గట్టిగా బ్రష్ చేయడం వల్ల కానీ యూజ్ ఎక్కువ చేస్తుంటాం కాబట్టి పళ్ళు అరిగిపోయే ఛాన్స్ ఉంటుందండి సో అలా అరిగిపోయినప్పుడు ఏంటంటే వాటికి మినిమం అరిగిపోయి వాళ్ళకి ఏం పెద్ద పెయిన్ ప్రాబ్లం లేకపోతే చిన్న ఫిల్లింగ్తో కరెక్ట్ చేయొచ్చు లేదు బాగా ఎక్కువ సెన్సిటివిటీ లాగా వస్తుంది అంటే వాళ్ళకి రూట్ కెనాల్ చేసి క్యాప్స్ అమర్చడం ద్వారా ఈ అరిగిపోయిన పళ్ళని విరిగిపోయిన పళ్ళని హైట్ కూడా కరెక్ట్ చేసే ఛాన్స్ ఉంటుంది వాళ్ళు ఎప్పుట్లాగా అంతకు ముందులాగా ఎంత మంచి ఆహారం తిన తీసుకోగలుగుతారో అలాంటి ఆహారాన్ని తీసుకోవచ్చు ఓకే డాక్టర్ కాల్ తీసుకుందాం వీరన్న గారు చెప్పండి మీ ప్రాబ్లం ఏంటి కింది పళ్ళు వరకు అరగడానికి మనకి రీజన్స్ ఉంటాయండి కొంతమంది ప్యాకెట్స్ ఎక్కువ ఓపెన్ చేస్తుంటారు లేడీస్ చూస్తే కొత్తగా ఇంట్లోకి తెచ్చిన ఓపెన్ చేయాలంటే వాళ్ళ సీజర్స్ కాకుండా వాళ్ళ టీత్ ని లేకపోతే కొంతమంది ఎలక్ట్రీషియన్స్ ఉంటారు వాళ్ళు పళ్ళ మధ్యలో వైర్స్ పెట్టుకుంటూ ఉంటారు దానివల్ల ఓన్లీ కింద భాగంలో ఉన్న పళ్ళు మాత్రమే దెబ్బతినే అవకాశం ఉంటుందండి ఇలాంటి వాళ్ళకి సేమ్ మనం ఇందాక చెప్పుకున్నట్టే రూట్ కెనాల్ ట్రీట్మెంట్ ద్వారా మనం అంటే వాళ్ళకి పెయిన్ అనేది కంప్లైంట్ ఉంటే రూట్ కెనాల్ చేసి క్యాప్స్ వేయచ్చు లేదు ఓన్లీ అరిగిపోవడం ఒకటే కంప్లైంట్ అంటే పన్ను సగం హాఫ్ అవ్వడం అనేది ప్రాబ్లం ఉంటే డైరెక్ట్ క్యాపింగ్ అనేది కూడా వేయొచ్చు అండి ఓకే డాక్టర్ ఫార్టీ ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ ఉన్న వాళ్ళకు ఎలాంటి దంత సమస్యలు వస్తాయి వాటికి ఎలాంటి ట్రీట్మెంట్ అందుబాటులో ఓకే ఈ ఫార్టీ ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ ఉన్న వాళ్ళకి మెయిన్ వచ్చేది ఏంటంటే 
వాళ్ళు కొంచెం పళ్ళు ఎక్కువ అరిగిపోయి సెన్సిటివిటీ అనేది పళ్ళు ఫీల్ అవుతూ ఉంటారండి అంటే ఇన్ని ఇయర్స్ వాళ్ళు ఎక్కువ యూజ్ చేయడం వల్ల లేకపోతే కొంతమందికి ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ మినిట్స్ బ్రష్ చేస్తే కానీ బ్రష్ చేసినట్టు ఉండదు వాళ్ళకి అంటే వాళ్ళు చక్కగా మేము ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ మినిట్స్ బ్రష్ చేసుకుంటేనే మేము హ్యాపీగా ఉంటాం మేడం ఆ పళ్ళు తెల్లగా అవుతాయనే రాంగ్ కాన్సెప్ట్లో ఉంటారండి అంతసేపు గోడ బ్రష్ చేసుకోకూడదండి ఇంకా వీళ్ళల్లో వచ్చేసి కొంచెం జనరల్ హెల్త్ ఇష్యూస్ వస్తూ ఉంటాయి అంటే డయాబెటిక్ రావడం బీపీ రావడం కొన్ని రకాల మెడిసిన్స్ వాడుతూ ఉంటారండి సో దానివల్ల కూడా నోరు దుర్వాసన వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది ఏదైనా రక మెడిసిన్స్ కొన్ని వాడడం వల్ల కొంతమందికి స్మోకింగ్ పాన్ చూయింగ్ అని ఇలాంటి హ్యాబిట్స్ కూడా ఉంటాయండి సో అలాంటి వాళ్ళల్లో కూడా ఈ పళ్ళు రంగు దెబ్బ తినడం పళ్ళు అరిగిపోయి ఉండడం సెన్సిటివిటీ అనేది ఎక్కువ చూస్తుంటారండి ఇంకా ఈ డయాబెటిక్ పీపుల్ అంటే షుగర్ ఈ వయసులో ఎక్కువ షుగర్ అనేది మనకి ఎక్కువ కనపడుతుంది షుగర్ వ్యాధి దీనివల్ల ఏంటంటే చిగురులు అనేవి బాగా ఎర్రగా అవ్వడం లేకపోతే మెత్తగా అయిపోవడం బ్లీడింగ్ రావడం ఇలాంటివి ఎక్కువ గమనిస్తూ ఉంటాం సో ఇలాంటి వాటి వల్ల వాళ్ళు ఏం చేస్తారు పూర్తిగా బ్రష్ చేసుకోవడం అవాయిడ్ చేస్తారు ఇంకా వీళ్ళలో ఎక్కువ వచ్చే కంప్లైంట్ ఏంటంటే నోరు దుర్వాసన వస్తుంది అని ఎక్కువ కంప్లైంట్ చేస్తూ ఉంటారండి సో దీని గురించి అయితే మన దగ్గర నార్మల్ క్లీనింగ్ అని నార్మల్ స్కేలింగ్ తర్వాత వచ్చేసి గమ్ ట్రీట్మెంట్స్ అనేవి అవైలబుల్ ఉన్నాయండి ఇంకా వాళ్ళు ఏదన్నా కొత్తగా మెడిసిన్స్ యూజ్ చేస్తుంటే ఆ మెడిసిన్స్ వల్ల ఏదన్నా మీకు డెంటల్ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినట్టయితే ఆ మెడిసిన్స్ మనం చేంజ్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది లేకపోతే ఏదన్నా చాలా మంది ఈ వయసులో చేసే మిస్టేక్ అంటే కొన్ని పళ్ళు విరిగిపోయి ఉంటాయి లేకపోతే ముక్కలు అయిపోయి ఆహారం ఇరుక్కుంటూ ఉంటాయి సో అలాంటి వాళ్ళకి ఏంటంటే అక్కడ ఫుడ్ ఇరుక్కుంటున్నా కూడా వాళ్ళు పట్టించుకోకుండా ఆ పళ్ళను అలానే వదిలేస్తూ ఉంటారు సో అది అలా ఉండిపోవడం వల్ల అక్కడ అంతా ఫుడ్ ఇరుక్కోవడం వల్ల కూడా నోరు దుర్వాసన రావడం క్యావిటీస్ ఫామ్ అవడం ఇవన్నీ జరుగుతుంటాయండి సో ఈ వయసులో వాళ్ళు అశ్రద్ధ చేయకుండా అక్కడ ఏవైతే వాళ్ళ నోట్లో ఏదైనా విరిగిపోయిన ముక్కలు లేకపోతే అరిగిపోయిన పళ్ళు ఉంటే వాటిని ఫిల్లింగ్స్ వేయించుకోవడం లేకపోతే బాగా విరిగిపోయి ఉంటే ఆ పళ్ళని తీసేసుకొని రిప్లేస్ చేసుకోవడం ఇలాంటివి చేయడం వల్ల మనం ఈ డెంటల్ ప్రాబ్లమ్స్ని అవాయిడ్ చేయొచ్చు ఓకే డాక్టర్ కాల్ తీసుకుందాం రమేష్ గారు చెప్పండి మీ ప్రాబ్లం ఏంటి అయితే మా పాపకి ఇప్పుడు నైన్ ఇయర్స్ మేడం ఓకే అండి అయితే ఇప్పుడు ఏంటంటే ఫైవ్ ఇయర్స్ అప్పుడు పన్ను కింది పోయినాయి పోయి కుట్టేస్తాయి కదా అయితే ఇప్పుడు ఏంటంటే పన్ను ఒకదాని మీద ఒకటి అచ్చుట్ల పన్ను బ్రషింగ్ సరిగా అవుతలేదు మేడం ఓకే అట్లా పాచు జమ అయ్యి మొత్తం అయితే మార్నింగ్ ఎప్పుడు లేచినా మార్నింగ్ లేచినప్పుడు ఓకే ఇప్పుడు నైన్ ఇయర్స్ కాబట్టి పళ్ళు మిక్స్డ్ డెంటిషన్ అని ఉంటుంది అంటే ఒక పాల పళ్ళు అనేవి రాలిపోతూ కొత్తగా వచ్చే పర్మనెంట్ దంతాలు అనేవి వస్తూ ఉంటాయండి సో ఈ పర్మనెంట్ దంతాలు అనేవి ఫస్ట్ రావడం కరెక్ట్ అలైన్మెంట్ లో రావండి మీరు దాని గురించి ఏం కంగారు పడక్కర్లేదు కొన్ని లింగువల్ గా అంటే లోపల వైపు ఫస్ట్ వస్తాయి తర్వాత ఈ పాల పళ్ళు ఏవైతే మిల్క్ టూ తూడిపోగానే ఇవి కరెక్ట్ గా పొజిషన్ లోకి వస్తాయి మీ పాపకి దుర్వాసన వస్తుంది అంటున్నారు కాబట్టి రెండు పూట్ల బ్రష్ చేయించడం ఒక అలవాటుగా చేసుకోండి అండ్ తిన్న వెంటనే కూడా వాటర్ తో పుక్కిలిచ్చడం అంటే మీరు ఇంట్లో ఇవి ఏవైతే అలవాటు చేస్తారో వాళ్ళు స్కూల్లో కూడా అవే కంటిన్యూ చేస్తారు సో అలా చేయడం వల్ల కూడా ఆ బ్యాడ్ బ్రెత్ దుర్వాసన అనేవి పోగొట్టచ్చు ఓకే డాక్టర్ రూట్ కెనాల్ కి క్యాపింగ్ చేస్తారు కదా క్యాపింగ్ లైఫ్ టైం ఎలా ఉంటుంది అది ఊడిపోతే ఆ తర్వాత ట్రీట్మెంట్ ఎలా ఉంటుంది ఓకే రూట్ కెనాల్ చాలా మంది చేయించుకున్న తర్వాత మేం చేసే మిస్టేక్ ఏంటంటే క్యాప్ వేసుకోరండి రూట్ కెనాల్ ద్వారా మనం పన్నును సేవ్ చేస్తాం అంటే లోపల ఉన్న నరం ఏదైతే ఇన్ఫెక్షన్ ఉందో పుచ్చు ఉందో దాన్ని తీసేసి లోపల అంతా కూడా మనకి అక్కడ సిమెంట్ పెట్టేసి మనం దాన్ని క్లోజ్ చేసేస్తాం దీనివల్ల ఖచ్చితంగా పెయిన్ అనేది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రిలీఫ్ ఉంటుంది సో వాళ్ళు చాలా మంది ఏమనుకుంటున్నారు మాకు పెయిన్ తగ్గిపోయింది కదా సో మనం క్యాప్ పెట్టించుకోవాల్సిన అవసరం లేదా దానికి ఎప్పుడైనా ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు చూద్దాంలే అని చాలా అశ్రద్ధ చేస్తూ ఉంటారండి అది పూర్తిగా తప్పు రూట్ కెనాల్ పైన క్యాప్ అనేది కంబైన్డ్ ప్రాసెస్ ఎప్పుడైతే మనం క్యాప్ పెట్టించుకోమో ఈ రూట్ కెనాల్ వల్ల ఎప్పుడైనా మనం పొరపాటున ఏదైనా గట్టిగా కొరికినప్పుడు విరిగిపోయే ఛాన్స్ ఉంటుంది సో మనం రూట్ కెనాల్ చేసుకుందే పనును సేవ్ చేసుకోవడానికి సో మళ్ళీ మనం క్యాప్ వేసుకోకపోవడం ద్వారా ఈ అరిగిపోవడం పన్ను అనేది విరిగిపోవడం అనేది ఎక్కువ ప్రాబ్లం అవుతూ ఉంటుంది ఓకే డాక్టర్ అయితే ఆ పన్ను క్యాపింగ్ చేసినాక ఊడిపోయే అవకాశం ఉందా ఒకవేళ ఊడిపోతే దానికి ఏదైనా ట్రీట్మెంట్ ఉందా ఓకే యాక్చువల్ గా అయితే మనం కరెక్ట్ గా ఆ పన్నుని సైజ్ చేసి అచ్చు తీసుకుంటే కరెక్ట్ గా దాని మెజర్మెంట్స్ తో ఇస్తే
ఇంకొకటి వచ్చేసి ఆ క్యాప్ ఏదైతే పెట్టించుకుంటారో ఆ పక్క పన్నుకి ఈ క్యాప్కి మధ్యలో ఆహారం ఇరుక్కోవడం ఇలాంటి లేకపోతే గమ్ స్వెల్లింగ్ రావడం ఆహారం ఇరుక్కోవడం వల్ల అక్కడ అంతా చిగురువాపులాగా వస్తుంది దానివల్ల కూడా క్యాప్ ఊడిపోయే ఛాన్స్ ఉంటుందండి సో మనం క్యాప్ పెట్టుకున్నాం బ్రూట్ కెనాల్ అయిపోయింది కదా అని వదిలేకూడదు అండి దాని ఎవ్రీ సిక్స్ మంత్స్ టు వన్ ఇయర్ అసలు ఎలా ఉంది దాని కండిషన్ అనేది నార్మల్గా అన్ని పళ్ళని ఎలా చెక్ చేయించుకుంటామో అలా ట్రీట్మెంట్ అయిన వాటికి కూడా ఒకసారి చెక్ చేయించుకుంటే ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉంటే మనం స్టార్టింగ్లోనే దాన్ని తెలుసుకోవచ్చు ఓకే డాక్టర్ ఫార్టీ ప్లస్ ఏజ్ వాళ్ళు పళ్ళు అరిగిపోయి ఉంటాయి దాదాపు చాలా మందికి అలాంటి వాళ్ళు ఏదైనా తినాలంటే జివ్వు మన లాగడం ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ బాగా ఫేస్ చేస్తూ ఉంటాయి అలాంటి వాళ్ళకి ఎలాంటి ట్రీట్మెంట్ ఉంటుంది ఓకే ఈ పళ్ళు జివ్వు మన లాగడానికి ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కొక్క రీజన్ ఉంటుందండి అసలు దీన్ని మనం సెన్సిటివిటీ అంటాం నార్మల్ వాడుక భాషలో చూ చెప్పాలంటే వాళ్ళు ఏదైనా చల్ల చల్లని పదార్థాలు వేడి పదార్థాలు తీసుకోవడానికి చాలా ఇబ్బంది పడుతుంటారు ఈవెన్ వాళ్ళు వింటర్ సీజన్లో కొంచెం బయటకు వెళ్ళినా కూడా మాకు చల్ల గాలి కూడా ఇక్కడ అన్ని పళ్ళన్నీ లాగేస్తున్నాయండి జువ్వు మన లాగుతున్నాయి అంటారండి సో దానికి రీజన్ ఏంటంటే మనం ఓవర్ బ్రషింగ్ అంటే మనకి పంటి మీద ఎనామిల్ అనే ఒక పొర ఉంటుంది అది చల్లని పదార్థాల నుంచి వేడి పదార్థాల నుంచి మనం లోపల ఉన్న పంటి భాగాన్ని రక్షిస్తూ ఉంటుంది ఎప్పుడైతే మనం గట్టిగా బ్రష్ చేసుకుంటామో లేకపోతే కొన్ని ఫుడ్ ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ ఉంటాయి ఫుడ్లో కలరింగ్ ఏజెంట్స్ అవన్నీ ఉంటాయి అవి కూడా పంటి మీద ఉన్న ఎనామిల్ పొరని దెబ్బతీసే అవకాశం ఉంటుంది సో వాటికి ఏదైనా ఇబ్బంది అయినప్పుడు ఇవి మనకి సెన్సిటివిటీ అనేది జ ఎక్కువవుతుంటుంది దీంతోపాటు ఇంకా వచ్చేసి మనకి గమ్ డిసీజ్ ఏదైనా చిగురుల వ్యాధి ఉన్న వాళ్ళకి కూడా ఆ మొత్తం వేరు భాగం వరకు చిగురు అరిగిపోవడం వల్ల వేరు భాగం ఎక్స్పోజ్ అవుతుంది ఈ రూట్ రూట్ ఫామ్ అంటారు ఈ రూట్ భాగంలో మనకి ఎనామిల్ అనేది ఏది ఉండదు సో దానివల్ల కూడా మనకి సెన్సిటివిటీ అనేది ఎక్కువ వస్తూ ఉంటుందండి సో అసలు సెన్సిటివిటీ రావడానికి రీజన్స్ ఏంటి అని మనం దాన్ని తెలుసుకోగలిగితే దానికి ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వచ్చు ఓకే డాక్టర్ కాల్ తీసుకుందాం రామారావు గారు చెప్పండి మీ ప్రాబ్లం ఏంటి హలో చెప్పండి ఓకే అండి మీరు టీవీ వాల్యూమ్ తగ్గించండి రామారావు గారు టీవీ వాల్యూమ్ తగ్గించండి ఒకసారి హలో చెప్పండి ఇలా ఊడిపోయిన పళ్ళకి ఏంటంటే మనకి ఇప్పుడు కొత్తగా టెక్నాలజీ వచ్చేసి ఇంప్లాంట్స్ అని ఉంటాయండి అంతకు ముందు ఏం చేసామంటే ఒక పన్ను ఒక దంతం ఊడిపోతే వెనక పన్ను ముందు పన్ను సపోర్ట్ తీసుకొని ఇలా బ్రిడ్జ్ లాగా ఇచ్చే విధానం ఉందండి సో ఇప్పుడు అలా కాకుండా ఎక్కడైతే పన్ను విరిగిపోయిందో అక్కడ ఉన్న ఎముకని బట్టి అక్కడ ఒక చిన్న ఎక్స్రే తీసేసుకొని అక్కడ బోన్ అవైలబిలిటీని బట్టి మనం ఇంప్లాంట్స్ అని కొత్త టెక్నాలజీ వచ్చిందండి సో డైరెక్ట్గా ఎముకలోకి స్క్రూ ఫామ్ అంటే రూట్ ఫామ్ లాగా ఇంప్లాంట్ పెట్టేసి వెంటనే దాని మీద పన్నును కూడా అమర్చుకునే అవైలబిలిటీ ఇప్పుడు అన్ని పాత డెంటల్ బ్రాంచెస్లో ఉందండి ఓకే డాక్టర్ కాల్ తీసుకుందాం ఆనంద్ గారు చెప్పండి మీ ప్రాబ్లం ఏంటి పళ్ళు ఊడిపోయాయి వయసు ఎంత ఉంటుందండి మీకు ఓకే అండి అసలు పళ్ళు వదిలవడానికి రీజన్స్ వచ్చేసి మనకి పన్ను అనేది తెల్లగా చక్కగా గట్టిగా ఉంటుంది బట్ పంటి కింద ఏదైతే మనకు సపోర్ట్ ఇస్తూ ఉంటాయి అంటే చిగురు ఎముక ఉంటాయి వాటిలో ఏదైనా ఇన్ఫెక్షన్ వల్ల అనేది మనకు పళ్ళు కదలడం అనేది స్టార్ట్ అవుతుందండి మీకు బ్లీడింగ్ కానీ నోరు దుర్వాసన కానీ లేకపోతే పళ్ళు వదులవుతున్నాయి అంటే ఫస్ట్ వచ్చేసి మీరు గమ్ ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవాలి అంటే పంటి కింద ఉన్న భాగంలో ఉన్న ఇన్ఫెక్షన్ తొలగించడం ద్వారా మనం పళ్ళని చిగులని గట్టిపరచుకోవచ్చు దీని గురించి మనకి లేజర్ గమ్ ట్రీట్మెంట్ లేజర్ క్యూరటాస్ అండ్ ఫ్లాప్ సర్జరీస్ అనేవి ఇవి అవైలబుల్ ఉన్నాయండి సో వాటి వల్ల మనం పళ్ళని గట్టిగా వదిలైన పళ్ళని గట్టిగా అమర్ మళ్ళీ చేసుకోవచ్చు ఓకే డాక్టర్ హెయిర్ ఫాల్ కి ఎలాంటి ట్రీట్మెంట్ ఉంది దాదాపు ఇప్పుడు వచ్చిన ప్రాబ్లం వల్ల హెయిర్ ఫాల్ చాలా మందిలో వింటుంటాం కదా ఆ హెయిర్ ఫాల్ కి ఎలాంటి ట్రీట్మెంట్ ఉంది అసలు ఎందుకు అవుతుంది హెయిర్ ఫాల్ ఈ హెయిర్ ఫాల్ అనేది చాలా మందిలో రెగ్యులర్ గా వింటున్న సమస్య అంటే ఏజ్ తో ఏం సంబంధం ఉండదు ఇప్పుడు స్కూల్కి వెళ్లే పిల్లల నుంచి పెద్దవాళ్ళ వరకు మనం హెయిర్ ఫాల్ గురించి వింటుంటాం దీనికి మెయిన్ కారణం వచ్చేసి ఫస్ట్ స్ట్రెస్ అండి అంటే ఒక్కొక్క లెవెల్ ఆఫ్ స్ట్రెస్ ఉంటుంది ఒక్కొక్క ఏజ్లో సో ఆ స్ట్రెస్ ఎలా ఉంది అన్న దాన్ని బట్టి ఇదొకటి ఇంకోటి వచ్చేసి పొల్యూషన్ అండి మనం బయటకు వెళ్ళినప్పుడు బాగా పొల్యూషన్కి ఎఫెక్ట్ అవుతూ ఉంటాం అదొకటి దాని తర్వాత వచ్చేసి వాటర్ పొల్యూషన్ ఎయిర్ పొల్యూషన్ వీటి వల్ల కూడా హెయిర్ ఫాల్ ఉంటుంది కొంతమందికి ప్రోటీనేషియస్ డైట్ అంటే మన హెయిర్ ఫాల్ అవ్వకుండా ఉండడానికి ఆ రూట్ గట్టిగా 
కొంతమందికి జెంటిక్ రీజన్స్ ఉంటాయి అంటే ఏంటంటే వాళ్ళకి వాళ్ళ ముందు తరాల్లో అమ్మమ్మ తాతయ్య వాళ్ళకి ఏదన్నా బాల్డ్ హెయిర్ ఈ బాల్డ్ హెడ్ ఏదన్నా ఉన్నా కూడా అది ఎక్కువ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుందండి లేకపోతే కొంతమందికి వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ అనేవి వస్తూ ఉంటాయి ఇప్పుడు పెద్ద వైరల్ ఫీవర్స్ అనేవి ఇప్పుడు కామన్గా ఉంటున్నాయి దీని తర్వాత పోస్ట్ వైరల్ ఫీవర్ కూడా మనకి ఎక్కువ హెయిర్ ఫాల్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుందండి అండ్ ఇంకా వచ్చేసి మెయిన్ రీజన్ డాండ్రఫ్ అనేది ఇప్పుడు చాలా మందికి ఉన్న సమస్య ఎప్పుడు వాళ్ళు ఇట్లా స్కాల్ప్ మీద ఇట్లా చేయి పెట్టి ఇలా ఇలా అంటూ ఉంటారు దానివల్ల మొత్తం ప్యాచెస్ లాగా మొత్తం మన స్కాల్ప్లో ఉన్న న్యాచురల్ ప్రోటీన్స్ న్యాచురల్వి కూడా మనకి దెబ్బతిన హెయిర్ ఫాల్ అనేది అవ్వడానికి చాలా ఛాన్సెస్ ఉంటాయండి ఓకే డాక్టర్ అందరికి పళ్ళు కొంతమందికి ఎల్లో కలర్లో బ్రౌన్ కలర్లో ఇలా ఉంటూ ఉంటాయి అలాంటి వాళ్ళకి ట్రీట్మెంట్ ఎలా ఉంటుంది ట్రీట్మెంట్ అయిపోయిన తర్వాత ఆ స్ట్రెయిన్స్ అంతా క్లియర్ అయిపోతుందా ఓకే పర్మనెంట్ గా సో మనకి అసలు టీత్ కలర్స్ ఎందుకు అలా మారాయి అని ఫస్ట్ తెలుసుకోవాలండి అంటే మనం ఏదైనా ఫుడ్ కలరింగ్ ఏజెంట్స్ వల్ల వచ్చింది అయితే ఖచ్చితంగా నార్మల్ స్కేలింగ్ అనే ప్రక్రియ ద్వారా పాలిషింగ్ ప్రక్రియ ద్వారా మనం వైట్గా చేయొచ్చు కొంతమందికి ఏంటంటే లో స్మోకింగ్ హ్యాబిట్ ఉంటుంది పాన్ చూయింగ్ హ్యాబిట్ ఉంటుంది ఇలాంటి వాళ్ళకు కూడా కొంచెం ఎక్కువ సిట్టింగ్స్ ద్వారా మొత్తం పళ్ళని శుభ్రం చేసేసి తెల్లగా మార్చే అవకాశం ఉందండి కొంతమందికి ఫ్లోరోసిస్ అంటుంది అంటే వాళ్ళు చిన్నప్పుడు పళ్ళు ఏర్పడేటప్పుడు ఉన్న ఏరియాలో ఉన్న వాటర్ వల్ల వాళ్ళకి పచ్చగా ఎల్లో స్టెయిన్స్ అనేవి ఉంటాయండి సో ఆ ఎల్లో స్టెయిన్స్ గురించి అయితే మనకి బ్లీచింగ్ అనే ప్రాసెస్ ఉంది లేదు బాగా హెవీగా ఉంది మాకు అసలు టైం లేదండి అన్నప్పుడు వాళ్ళకి వెంటనే క్యాప్స్ ద్వారా కూడా దాన్ని కరెక్ట్ చేయొచ్చు తిరిగి ఆ కలర్స్ అందా పోవచ్చు ఇది పర్మనెంట్ సొల్యూషన్ అండి సో మనకి దీనికి బ్లీచింగ్ అని చెప్పి పాలిషింగ్ లేకపోతే క్యాప్స్ ద్వారా కూడా దీన్ని మనం కరెక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఓకే డాక్టర్ కాల్ తీసుకుందాం శాంతి గారు చెప్పండి మీ ప్రాబ్లం ఏంటి హలో మేడం నమస్తే అండి నమస్తే అండి చెప్పండి మేడం నా పేరు శాంతి అండి నా ఏజ్ థర్టీ టూ ఇయర్స్ ఓకే మేడం నాకు జ్ఞానదార్థమని క్లాస్ లో పర్న్ వస్తుంది మేడం ఓకే అండి డాక్టర్ కన్సల్ట్ చేస్తే అది తీపిచ్చేమని చెప్పారు ఓకే అండి కానీ నాకు భయం అయ్యి తీపిచ్చేదనమాట అది ఎవరి వన్ మంత్ కి దగ్గర వన్ ఇయర్ నుంచి చాలా పెయిన్ వస్తుంది మేడం ఓకే అండి అదేంటి తీయించమంటారా ఇప్పుడు మనకి ఎక్స్రే తీస్తారండి ఫస్ట్ జ్ఞానదంతం వల్ల మనకి ఏం యూజ్ ఉండదండి బట్ మీకు ఇలా రిపీటెడ్ గా పెయిన్ వచ్చినప్పుడు ఏదో పెయిన్ కిల్లర్ వేసుకొని మీరు అది పోస్ట్ పోన్ చేస్తూ ఉంటారు ట్రీట్మెంట్ ని బట్ మనకి ఓపీజీ అని ఒక ఎక్స్రే తీస్తే అది ఆ కింద ఉన్న నవ్వుకి ఎంత దగ్గరలో ఉంది లేకపోతే ముందు పన్ను మీద ఏదైనా ఎఫెక్ట్ చూపిస్తుందా అండ్ ఆ పొజిషన్ ఆ జ్ఞానదంతం పొజిషన్ ఎలా ఉంది స్ట్రైట్ గా ఉందా కౌడ్ గా ఉందా మొత్తం ఎముకలోకి ఉందా అన్న దాన్ని బట్టి ఉంటుందండి మీరు రిపీటెడ్ గా ఆల్మోస్ట్ వన్ ఇయర్ నుంచి ప్రాబ్లం ఫేస్ చేస్తున్నారు కాబట్టి దానికి తీర్చుకోవడమే బెస్ట్ ఆప్షన్ అండి అండ్ ఆ పన్ను తీర్చుకున్న తర్వాత రిప్లేస్ చేసుకోవాల్సిన మళ్ళీ పన్ను పెట్టించుకోవాల్సిన అవసరం కూడా లేదండి కొన్నిసార్లు ఆ జ్ఞానదంతం అలానే ఉంచుకోవడం వల్ల మనం మౌత్ ఓపెన్ చేయడం లేకపోతే ఇయర్ పెయిన్ చెవు నొప్పి తలనొప్పి గొంతు నొప్పి వచ్చే ఛాన్సెస్ కూడా ఉంటాయండి సో మీకు రిపీట్ అవుతుంది కాబట్టి ఆ పన్ను తీర్చుకుంటేనే బెటర్ ఆప్షన్ అండి ఓకే డాక్టర్ చిన్నపిల్లలు పాల దంతాలు పుచ్చిపోతూ ఉంటాయి కదా ఆ పాల దంతాలు పుచ్చిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ నెక్స్ట్ పర్మనెంట్ టీత్ వచ్చేటప్పుడు ఏదైనా ప్రాబ్లం ఎదురవుతాయా ఉంటుందండి ఇప్పుడు మనం చిన్న వయసులో అంటే పళ్ళు రావడం సిక్స్ మంత్స్ నుంచే స్టార్ట్ అవుతుంటాయండి అప్ టు సిక్స్ ఇయర్స్ వరకు ఒక్కొక్క దంతం వస్తూ ఉంటుంది సో చిన్న పిల్లల్లో వచ్చేసి మనకి వాళ్ళు ఎక్కువ పాల బాటిల్ని అలా నోట్లో పెట్టేసుకొని నైట్ అంతా నిద్రపోతూ ఉంటారు సో దానివల్ల ఏంటంటే దాంట్లో ఉన్న షుగర్ కంటెంట్ వల్ల పుచ్చులు అంటే మనకి కేరీస్ అనేది వచ్చేది ఉంటుందండి అది పైన లేయర్స్లో ఉన్నప్పుడే వాళ్ళు వాళ్ళంతటా వాళ్ళు చెప్పలేరు కాబట్టి పేరెంట్స్ గమనించి అది ఏదైనా బ్లాక్గా ఏమన్నా స్పాట్ కనిపించినా లేకపోతే వాళ్ళు పన్ను నొప్పి వల్ల ఆహారాన్ని నెగ్లెక్ట్ చేసినా కూడా వాళ్ళు గమనించి వెంటనే డెంటిస్ట్ దగ్గరికి తీసుకెళ్లాలండి సో ఎప్పుడైతే అక్కడ ఉందో దాన్ని చిన్న ఫిల్లింగ్ ద్వారా అంటే ఆ పుచ్చును తీసేసి చిన్న ఫిల్లింగ్ ద్వారా దాన్ని కాపాడవచ్చు లేదు అది లోపలికి వెళ్ళిపోయిందంటే పెద్దవాళ్ళు ఎలా అయితే రూట్ కెనాల్ చేసి పన్నును సేవ్ చేస్తారో అలా చిన్న పిల్లలు కూడా పల్పెక్టమి పల్పాటమి అంటారండి ఇలాంటి ట్రీట్మెంట్స్ ద్వారా కూడా మనం ఆ పళ్ళను సేవ్ చేయడం వల్ల ఆ ఇన్ఫెక్షన్ నెక్స్ట్ వచ్చే పర్మనెంట్ టూత్కి పాకకుండా వాటిని కాపాడవచ్చు ఓకే డాక్టర్ కాల్ తీసుకుందాం మహమ్మద్ అలీ ఖాన్ గారు చెప్పండి మీ ప్రాబ్లం ఏంటి మేడం
ఏసీ వచ్చి వన్ ఫార్టీ సెవెన్ ఓకే సార్ ఈసీ వచ్చి టూ ఫార్టీ వరకు ఉంది ఓకే సార్ మీ డెంటల్ ప్రాబ్లం ఏమన్నా ఉందా సార్ ఫోర్ ఫైవ్ పళ్ళు పైన అయినా నోట్ లో ఓకే అండి ఇప్పుడు దాన్ని ఎట్లా సో ఫోర్ ఫైవ్ టీత్ ఊడిపోయాయి అంటే మిగతావి గట్టిగా ఉన్నాయో లేదో ఫస్ట్ చూసుకోవాలండి ఎక్స్రే తీసి చూసుకున్న తర్వాత మిగతా పళ్ళు ఆరోగ్యంగా ఉంటే వాటిని వదిలేసి మీకు ఎక్కడైతే పళ్ళు పోయాయో వాటిని ఇంప్లాంట్ అనే న్యూఎస్ టెక్నాలజీ ద్వారా మనం అక్కడ ఇంప్లాంట్ ని డైరెక్ట్ గా ఎమలో ఎముకలోకి అమర్చవచ్చు సో మీకు అన్ని కూడా మీరు చెప్పిన దాని ప్రకారం షుగర్ అనేది కంట్రోల్ లోనే ఉందండి హెచ్బిఏ వన్ సి అనేది బిలో నైన్ వరకు ఉందంటే మీరు కంట్రోల్ లోనే ఉన్నట్టు మీకు చక్కగా ఇంప్లాంట్స్ అనేది అమర్చుకోవచ్చు అవి కాకుండా మీకు మిగతా పళ్ళలో ఏదైనా ఇన్ఫెక్షన్ ఉంటే వాటిని గమ్ ట్రీట్మెంట్ ద్వారా ఆ పళ్ళని గట్టిపరచుకోవచ్చు సో మీరు చక్కగా వెళ్ళి మీ నియరెస్ట్ పార్దా డెంటల్ బ్రాంచ్ లో కలిసినట్టయితే అక్కడ ఇంప్లాంట్స్ ద్వారా మనం పళ్ళని అమర్చుకొని మీరు ఎప్పుడులాగా మంచి ఆహారాన్ని తీసుకోవచ్చు ఓకే డాక్టర్ చాలా మంది టూత్ పిక్స్ పెడుతూ ఉంటారు ఏం తిన్నా గానీ టూత్ పిక్స్ పెడుతూ ఉంటారు అది అలవాటుగా చేస్తూ ఉంటారు దానివల్ల ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయండి ఎప్పుడు కూడా మనం ఫుడ్ తిన్న తర్వాత మినిమం అమౌంట్ ఆఫ్ ఫుడ్ అనేది నోట్లో ఉండిపోతుంది దాన్ని వెంటనే మనం వాటర్ తో రిన్స్ వేసుకోవడం ద్వారా దాన్ని తొలగించుకోవచ్చు చాలా మంది అలా కాకుండా ఏదైనా నాన్ వెజ్ అలాంటివి తీసుకున్నప్పుడు పళ్ళ మధ్యలో పిన్స్ టూత్ పిక్స్ వాడడం వల్ల ఏంటి అక్కడ కొద్దిగా ఉన్న స్పేస్ ని ఇంకా ఎక్కువ చేసుకుంటూ ఉంటారు సో నెక్స్ట్ టైం ఫుడ్ తీసుకున్నప్పుడు ఇంకొంచెం ఆహారం ఇరు ఇరుక్కోవడం ఇలాంటి ఇబ్బందులు అవుతుంటాయి కొన్నిసార్లు అక్కడ ఎక్కువగా టూత్ పిక్ వాడడం వల్ల గమ్ స్వెల్లింగ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ కూడా ఉంటాయి పళ్ళ మధ్యలో ఆ గ్యాప్స్ కూడా ఎక్కువ అవుతూ ఉంటాయండి సో ఇలాంటి వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే మనకి ఏదైనా ఆహారం ఇరుక్కుంటున్నప్పుడు వెంటనే వాటర్ తో రిన్స్ వేసుకోవడం ఒక అలవాటుగా చేసుకోవాలి లేదు బాగా ఎక్కువ అమౌంట్ ఆఫ్ ఫుడ్ ఇరుక్కుంటుంది అంటే దాన్ని వెళ్ళి వెంటనే క్యాప్ అనేది అక్కడ పెట్టుకోవచ్చు లేదంటే మినిమం ఫిల్లింగ్ మినిమం స్పేస్ ఉన్నప్పుడు ఫిల్లింగ్ ద్వారా దాన్ని కరెక్ట్ చేసుకోవచ్చు అంతేగాని ఈ టూత్ పిక్లు పిన్స్ వాడడం కరెక్ట్ కాదండి ఓకే డాక్టర్ థ్యాంక్ యూ డాక్టర్ దంత సమస్యల గురించి చక్కటి సలహాలు ఇచ్చినందుకు ఇది